character knowledge confidence yes all k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay best of the best is okay your future means it's okay quality education is okay knowledge for my Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 457 dillianur main road karikalam bakkam puducherry sub Good evening, dear 11th standard students. Uh, 11th standard, I mean, but 10th and 11th, so we are going to go to the next class, which is physics subject. Okay. So, last class, we will go to the next class. So, we will go to the next class. So, we will go to the next class. Some of the topics in the first chapter. So, we will go to the last talk. Some uh, units are going to go to the next class. How do we go to the next class? மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது வேல்யூஸ் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்றைக்கி அதனோட கண்டினியூவேஷன் அதாவது ஃபண்டம குவான்டிட்டிஸில் குவான்டிட்டிஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் யூனிட் குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதனோட கண்டினியூவேஷன் எடுத்துங்க திஸ் திஸ் பை ரேடியன் இப்போ நம்ம ரேடியம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இம்பார்ட்டன் ஒன் ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதில் இருந்து ஒன் வேர்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் இது இப்போ பை ரேடியன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எவ்வளோனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இம்பார்ட்டன் ஒன் அதில் ஒன் ரேடியம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பை அனுசி கொண்டு போயிடும் ஸோ ஒன் எயிட்டி பை பை ஸோ ஒன் ரேடியன் கால்குலேட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை பை அல்ல நீங்கள் டிவைட் பண்ணினா நம்ம ஒன் ரேடியன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம பள்ளியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்றது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் செவன் மேலே போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரியை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டிவைட் பண்ணி வர வேல்யூ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி அப்போ ஒன் ரேடியனோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஆல்சோ ஒன் டிகிரி தஸ் ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஆர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஆர்க்குன்றது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அண்டு ஒன் டிகிரி மினிட்ஸ்ன்றது ஸோ தட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் திஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் திஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இப்போ ஒன் மினிட்ஸ்ன்றது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் டிகிரி அப்படின்றது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ப்ரூவ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் த ரேடியன் டிகிரி அண்ட் மினிட்ஸ் இது டூ மார்க்கில் கேட்குறது சார் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரேடியனுக்கும் டிகிரிக்கும் மினிட்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு இப்போ ஒன் டிகிரி அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் அப்படின்றது ஸோ அதனோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ ரேடியன் ஸோ ஒன் டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ ரேடியன் ஸோ அதில் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மினிட் எப்படி சொல்லணும் ஒன் டிகிரி டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி தட் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்ற வேல்யூ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு வேல்யூ தட்ஸ் ஒன் மினிட்டோட வேல்யூ ஸோ ஒன் டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் டென் போ மைனஸ் டூ ரேடியன் ஒன் மினிட்டோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் ஃபோர் ரேடியன் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ரவுண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க டூ நைன் ஜீரோ எயிட்டை நைன் ஒன்று எழுதலாம் அப்போ ஒன் மினிட்டோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ரேடியன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் செகண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட்ஸோட வேல்யூ அதே போல் ஒன் செகண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் டிகிரி டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற வேல்யூ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன் திஸ் வந்து ஒன் செகண்ட்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன் இதை ரவுண்டட் வேல்யூ பண்ணி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியனாக எழுதியிருக்காங்க அப்போ இந்த மூணு வேல்யூமே வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் டிகிரியோட வேல்யூ திஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் டூ ரேடியன் ஒன் மினிட்டோட வேல்யூ டூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் டென் போ மைனஸ் ஃபோர் ரேடியன் ஆல்சோ
மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த லென்த் லென்த்துனா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் லென்த் அப்படின்றது சொல்லுவோம் ஸோ அதனோட யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் த லென்த் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை இப்போ லென்த் அப்படின்னா ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஃபாஸ்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானது இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணும் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறத மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு சம் யூனிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் சம் கான்செப்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இன் எவ்ரி டே லைஃப் லென்த் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் லென்த் அப்படின்னா ரெண்டு டூ பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி வேர்ல் இன் சைஸ் சைஸஸ் கண்டிப்பாக சைஸை பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் கேலக்ஸி ஸ்டார்ஸ் சன் எர்த்து மூணு இதெல்லாம் வந்து லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூ யூனிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா மேக்ரோகோயிசம் ஸோ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸாக உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து உங்களுக்கு சன்னோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ மூணோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து மேக்ரோகோயிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இட் லெஃபர்ஸ் லார்ஜ் வேர்ல்டு தட் இஸ் இங்கிலீஷ் அதே போல் இது ஒரு ரேடியனுக்கு ஒரு டெஃபனிஷன் ஸ்டராய்டுக்கு ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஷார்ட் ஆன்சில் கேட்பாங்க வட் இஸ் ரேடியன் அப்படின்னா ஒன் ரேடியஸ் இஸ் ஆங்கிள் ஸ்டப்டண்ட் பை த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பை அண்ட் ஆர்க் ஈக்குவல் டு த லெங்க் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ரேடியனோட டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டராய்டியன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஸ்டராய்டின் இஸ் த சாலிட் ஆங்கிள் ஸ்டப்டண்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் பை த சட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் ஏரியா டு த ஈக்குவல் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பே ஸ்பியர் ஸோ இந்த ரெண்டு டெஃபனிஷனே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ஷார்ட் ஆன்சில் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன் விச் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எ லார்ஜ் ஆன் த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் லைக் மாலிகூல்ஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது சன்ஸு மூணு அதனோட இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும்னா அதில் வந்து லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதால அது ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணும் இப்போ ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ மாலிகூல்ஸு ஆட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளால் கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது ஸோ இதனோட மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் சைஸை மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஸோ அது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டம்ஸு ப்ரோட்டான்ஸு நியூட்ரான்ஸு எலக்ட்ரான்ஸு பாக்டீரியாஸு ஸோ எக்ஸட்ரா அந்த டிஸ்டன்ஸஸ் இதை நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா மைக்ரோகோயிஸ் அது மேக்ரோகோயிஸ் மைக்ரோகோயிஸ் விச் இஸ் மீன்ஸ் தட் எ ஸ்மால் வேர்ல்ட் இன் விச் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் சைஸ்டு ஓகே டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் த டென் பவர் மைனஸ் மீட்டர் டு டென் பவர் டூ ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ரேஞ்சஸ் பார்த்தனா மோஸ்ட்லி டென் பவர் மைனஸ் மீ ஃபைவ் மீட்டர் டு டென் பவர் டூ மீட்டர் எல்லாம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ கேன் பி மெஷர் பை த டைரக்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் ஸ்கேல் கேன் பி யூஸ் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மைனஸ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் டு ஒன் மீட்டர் வெனியர் கேலிபிஸில் நம்ம எது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோம்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் இது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பண்ணுங்க கேட்பாங்க இப்போ மீட்டர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் டு ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் அதேபோல் வெந்நீர் கேலிபர்ஸ் அப்படின்றது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் அதேபோல் ஸ்க்ரூ கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து வெந்நீர் கேலிபர் மெத்தட்ஸ் அந்த ஒன் இஸ் ஸ்க்ரூ கேஜ் மெத்தட்ஸ் ஸோ வெந்நீர் கேலிபருக்கு எவ்வளோனா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் அப் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் ஸ்க்ரூ கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் ஸோ அந்த அட்டாமிக் அண்ட் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் cannot be measured by the any of the above mentioned direct methods means to measure the very small and very large distances indirect methods have to be advised use uh, in table 14 இப்போ ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் வெரி ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி மெத்தட் இருக்குது அது நம்ம திரும்ப பின்னாடி நம்ம படிக்க போகணும் ஸோ அந்த மெத்தடெலாம் பார்க்கலாம் இப்போ லிஸ்ட் த பவர்ஸ் ஆஃப் த டென் பவர் இஸ்
y in the symbol 10 power minus 24 of dinner yoke to y of in so in the symbols along path in one mark like a good chance next uh, measurement of small distance in screw gauge and vernier caliber maximum small distance measurement point of the uh, for example or wire or length measurement point of uh, small distance measurement point of the uh, vernier caliper is useful now or ball or size number measurement point of the problem now that can have a vernier caliper is useful now or wire or breadth number measurement point of the problem that can be screw gauge useful now but small distance number measurement point of the problem now one of the vernier caliper is useful now now screw gauge method is useful now see for the vernier caliper is every number use for no screw gauge every use for no problem நம்ம பிராக்டிகலா நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா வந்து அதுல ஜீரோ எரர் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த ஜீரோ எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இதல பார்க்கலாம் பாரு எக்ஸாம்பிள் தி ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் யூஸ் மெஷரிங் அக்யூரேட்லி தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப் டு மேக்ஸிமம் 50 mm வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் யூசிங் ஃபார் தி ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்டர்லைன் பண்ணீங்க ஸ்க்ரூ கேஜ் வரைக்கும் மெஷர் பண்றது 50 mm வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் யூஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் யூசிங் திஸ் இஸ் ஃபார் தி ஸ்க்ரூ கேஜ் பாத்தீனா தெரியும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சிங்களான்னு தெரியல லேப் பண்ணியிருந்தால் தெரியும் லேப் பண்ணவங்களாம் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜை பார்த்துக்கலாம் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரூ கேஜ் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜில் பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் இருக்குது நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் இருக்குது ஓகே திஸ் வந்து ஸ்க்ரூ கேஜ் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜில் ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒன்று வந்து மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் அதனால் ஒன்று சார் வெர்னியர் கேல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து திஸ் வந்து மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இங்கே இங்கே இருக்கும் அது வந்து வெனியர் ஸ்கேல் கோயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெயின் ஸ்கேல் வெனியர் ஸ்கேல் கோயின்ஸ் ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க அது வெனியர் ஸ்கேல் கோயில் கோயின்ஸ் மெயின் ஸ்கேல் கோயின்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நோ எரர் இது வந்து பாசிட்டிவ் எரர் இது வந்து பிச்சு ஸ்கேல் எப்படி வந்து எரரே இல்லை அப்படின்னா அந்த மெயின் ஸ்கேலும் மெயின் ஸ்கேலோட வேல்யூவும் வெனியர் ஸ்கேல் கோ வேல்யூ ஜீரோவும் ரெண்டுமே சென்ட்ரலில் கோயின்ஸோட ஆகிடுதுன்னா அங்கே வந்து நோ எரர் எரரே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இதே வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னும் போது ஜீரோக்கு அதாவது மெயின் ஸ்கேலோட ஜீரோட வேல்யூ வெனியர் ஸ்கேலுக்கு வந்து மே ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா தட் இஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இங்கே பாருங்கள் இதனோட ஜீரோ வெனியர் ஸ்கேலோட ஜீ ஜீரோ வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் எரராக இருக்கும் இதே வந்து இங்கே பாருங்கள் ஜீரோவுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் வந்து வெனியர் ஸ்கேலோட வேல்யூ ஜீரோ வேல்யூ மெயின் ஸ்கேலோட ஜீரோவுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா தட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஸோ ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஜீரோவுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா தட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் இது வந்து இதை சொந்த இதான் வந்து பிச்சு ஸ்கேல் இது வந்து பிச்சு ஸ்கேல் சொல்லுவாங்க இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஸ்க்ரூ கேஜோட ரீடிங் பார்க்கறதுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஜீரோ ஏரர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிக்சர் இந்த கொஷின் கேட்டிங்கன்னா பிக்சர் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஜீரோ ஏரோ நீங்கள் மெ மென்ஷன் பண்ணணும் இது பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் ஏதோ ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கூட கேட்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரரா இல்லை நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரரா உங்களுக்கு கேட்கலாம் பார்த்தோன்னே நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஸோ ஜீரோக்கு கீழே வெனியர்கள் கோயிஸோட வேல்யூ ஜீரோ கீழே இருந்ததுனா அது வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் ஜீரோக்கு மேலே இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்த உடனே நீங்கள் சொல்லிடலாம் அதே போல் ரீடிங் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில ரீடிங்லாம் பார்க்கும்போது மே மெயின் ஸ்கூல் மெயின் ஸ்கூல் எங்கே கோயின் ஸ்டூட் ஆகுது அதை பார்த்து நம்ம ரீடிங்கோட வேல்யூ நம்ம சொல்ல பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிகல் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றது கரெக்டாக அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துக்கிறது வெர்னியர் ஸ்கேல் திஸ் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் த சர்க்குலர் மோஷன் த சர்க்குலர் மோஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் அதே போல் நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜோட லீஸ்ட் கவுண்ட் கேட்பாங்க அண்டர்லைன் பண்ணிங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படின்னா வெர்னியர் கேலிப்பரை விட ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு வரும் இதே வந்து லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரூ வெர்னியர் கேலிப்பர்னு பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டரில் வரும் இது மில்லி மீட்டர்னா அது சென்டிமீட்டரில் வரும் அதான் டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வெர்னியர் கேலிப்பர்னு பார்க்கும்போது வெர்னியர் கேலிப்பர் இஸ் அ பர்சட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் மெஷரிங் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நேம்லி டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் ஆர் டெப்த் ஆஃப் த ஹோல் திஸ் லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் த வெர்னிய
இதே வந்து மெயின் ஸ்கேலுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்ததுன்னா ஜீரோ அது வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் இப்போ எங்கே கோயின் சைட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் எங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீல இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீயில் வந்து ரெண்டு பேர் லைன் கோயின் சைடு ஆகுது மற்ற எல்லாமே லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட் இந்த லைன் மட்டும் ரெண்டுமே கோயின் சைட் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்காங்க இதில் எது கோயின் சைட் ஆகிட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நெகட்டிவ்ல சார் கோயின் சைடாக இருக்குது ஸோ இந்த எங்கே கோயின் சைட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அந்த வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் அதே போல் திஸ் மெயின் ஸ்கேல் திஸ் வந்து வெனே ஸ்கேல் அதே போல் கோயின் சைடாக இருக்கும் எது கோயின் சைடாக இருக்கும் அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வேணும் தான் இப்போ ஜீரோவில் இருந்து இங்கே இந்த ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வேல்யூ கோயின் சைடாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்எஸ்ஆர் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் எம்எஸ்ஆர் அப்படின்றது ஜீரோ எங்கே இருக்குது டூ ஒன் டூ இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூக்கும் டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கும் மிடில் இருக்கிறது போது நம்ம டூ பாயிண்ட் டூ தான் எடுத்துருக்கோம் பட் வென்னிஸ்கல் டிவிஷன் எடுக்கும்போது எங்கே கோயின் சைடு ஆகிடுது ரெண்டு தோட கோயின் சைடு பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு தோட கோயின் சைடு பார்க்கும்போது இங்கே ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் எடுக்கும் அப்போ ரீடிங் நம்ம எழுதும்போது ரெண்டுமே நம்ம இங்கே டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அந்த ஃபோர் இன்ட்டு அதனோட லீஸ் கவுண்ட் வேலால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லீஸ் கவுண்ட் ஃபோர் லீஸ் கவுண்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூவில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு இதான் வந்து நீங்கள் ரீடிங் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஜாக் இடையில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் ரீடிங் ஸோ அப்போ இதில் நம்ம ரீடிங் பார்க்கும்போது இந்த ஜீ ஜீரோக்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது மெயின் ஸ்கேலில் அந்த வேல்யூ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் டூ பாயிண்ட் டூ இருக்குது அதே போல் ரெண்டு வேல்யூஸும் எங்கே கோயின் சைட் ஆகுது கரெக்டாக ஃபோரில் கோயின் சைட் ஆகுது அதான் டிவிஷன்ஸ் இப்போ ஃபோர் வேல்யூ கூட லீஸ் கவுண்ட் மட்டும் லே பண்ணிவிட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் மெனி வெனிஸ்க்கு வெனிஸ் ஸ்கேலில் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெந்நீர் கேலிபர் பார்த்தோம் ஸ்க்ரூ கேஜை பார்த்தோம் இப்போ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் மெஷரிங் த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸஸ் ஃபார் மெஷரிங் த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் சச்சஸ் எ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஆர் ஏ பிளானட் ஆஃப் த ஃப்ரம் த எர்த் இப்போ ட்ரீயோட ஹைட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் பிளானட்டோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஆர் பிளானட் ஃப்ரம் த எர்த் சம் ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் ஆர் அடாப்டட் இட்ஸ் அ ட்ரான்லேஷன் மெத்தட் அப்போ லார்ஜ் மெஷர் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்லேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் பேர்லக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேடார் மெத்தட் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் மூணு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன மெத்தட் அப்படின்னா ட்ரான்லேஷன் மெத்தட் பேர்லக்ஸ் மெத்தட் அண்டு ரேடார் மெத்தட் அப்படின்றது மூணு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ட்ரான்லேஷன் மெத்தடில் ஃபார் த ஹைட் ஆஃப் த ஆக்சசபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ட்ரான்லேஷன் மெத்தடில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லைட் ஏபிஎஸ் ஒரு ஒரு ட்ரீயோட ஹைட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரான்லேஷன் மெத்தட் மெத்தட் பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஏபி அப்படின்றது ஒரு டீ அதனோட ஹைட் வந்து எச்சின் எடுத்தோன்னா பி த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஆர் டவர் டு பி மெஷர்ட் லெட் சி பி த பாயிண்ட் அப்சர்வேஷன் அட் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் நம்ம சின்றது ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுற பாயிண்ட் ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸில் எக்ஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸில் பிளேஸ் ஏ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபைண்ட் அஸ் சி அண்ட் மெஷர் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ அதனோட ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க ஆஷோன் வந்து ஃபிகர் பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரம் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரியாங்கிள் ஏபிசி நம்மளுக்கு தெரியும் டேன் தீட்டா அப்படின்னு போது அட்ஸ் ஏபி பை பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஹைப்போட்ஸ் பை ஆப்போசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஏபி பை பிசின்னு வரும் ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் எச் பிசியோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேன் தீட்டா அஸ் ஈக்குவல் எச் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் therefore height is equal to x on the side pona x into tan theta no no in distance the height h can be determined as
தீட்டா வந்து கொடுத்துறாங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ திஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி மல்டிப்ளை பண்ணா வர வேல்யூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் திஸ் ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ இது மாதிரி சம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஆன்சரில் இந்த மாதிரி சம் கொடுத்துட்டு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபார்ம்லாம் தெரியலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஃபார்ம்லாம் வந்து கரெக்டாக படிச்சுங்க ஹைட் கேட்குறாங்க இதே வந்து டிஸ்டன்ஸும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு ஹைட் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஹைட் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் கேட்பாங்க ஸோ எப்படி ஒன்றாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த சா ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா கொடுத்துருக்க வேலையை அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட் ஸோ பேரலக்ஸ் மெத்தட்னா இது ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி லார்ஜ் சச் அஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஆர் ஸ்டார் ஃப்ரம் த எர்த் எர்த்லேருந்து பிளானட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேரலக்ஸ் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மெஷர் பை த பேரலக்ஸ் மெத்தட் த பேரலக்ஸ் இஸ் த நேம் இஸ் கிவன் அஸ் அப்பரண்ட் சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் த ரெஸ்பெக்ட் டு த பேக்ரவுண்ட் ஸோ பேக்ரவுண்டை பொறுத்து அப்பரண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது வென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சீன் ஃப்ரம் த டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பொசிஷன் தட் இஸ் கன்சிடர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் த லொக்கேஷன் ஓ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பிக்சரோடு கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கலாம் லெட் எல் அண்ட் ஆர் பி த ரெப்ரஸன்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஐஸ் இப்போ எல் ஆர் அப்படின்றது எல்ன்றது லெஃப்ட் ஐயோட பொசிஷன் ஆர்ன்றது ரைட் ஐயோட பொசிஷன் ஸோ அப்சர்வரோட அவரோட பொசிஷன் த ஆப்ஜெக்ட் ஓ இஸ் வியூடு வித் த லெஃப்ட் ஐ லெஃப்ட் ஐயில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாரு ரைட் ஐயை மூடிட்டு கீப்பிங் த ரைட் ஐ இஸ் க்ளோஸ்ட் அந்த சேம் ஆப்ஜெக்ட் வியூடு போது ரைட் ஐ அதே போல் ரைட் ஐயில் பார்க்குறாரு கீப்பிங் இந்த லெஃப்ட் ஐயோட க்ளோஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் போய் கொடுத்துருவோம் அப்போ எல்ஓக்கும் ஆர்ஓக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கீழே அந்த பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர் லைன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த பொசிஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஐஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தீஸ் டூ லைன்ஸ் மேக் த ஆங்கிள் தீட்டா ரெண்டு லைன்ஸோட ஆங்கிளை வந்து தீட்டான்னு எடுத்துருவாங்க ஓல திஸ் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பேரலக்ஸ் ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் பேரலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓஎல் ஓஆர் ஆர் கோயின் சைட் வித் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் கால்குலேஷன் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் எல்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேன் பி ட்ரீட் அஸ் ஆர்க் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள் தென் ஓஎல் அண்ட் ஓஆர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ லே எல்ஆர்ன்றது பேசிஸ் அந்த பேஸ் பின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ தீட்டா அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது பி பை எக்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம டிவைட் பண்ணால் நம்ம கேன்சல் கிடைக்கும் நோ இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி பேரலக்ஸ் மத்தில் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம ஆங்கில பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் தீட்டா சிக்கல் பி பை எக்ஸ் பி இஸ் அ பேசிஸ் எக்ஸ் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் நோ இங் பி அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் தீட்டா இதில் பி வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சுனா கேன் பி கேல்குலேட் அண்ட் விச் இஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த அப்சர்வர் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூன் ஆர் எனி நியர் பை ஸ்டார் then angle theta will be too small due to the large astronomical distance and the place of observation in this case the two points of the observation should be sufficiently spaced in the surface of the earth so and the method la inge kuduthirupanga pathina theriyum so center of the own object and the angle undu theta and the distance irukku left right uh, this is the base is enna distance la irukku so idu therinjina total distance namma calculate pannalam b oda value angle oda value therinjina most distance value namma calculate pannalam டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஃப்ரம் த எர்த் ஸோ கேல்குலேட் பண்ண எப்படி வந்து டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் மூணுக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இது இம்பார்ட்டன் மெத்தட் இது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எதாவது டவுட்னு வரும்போது நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஓகே டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஃப்ரம் த எர்த் ஓகே டுடே டுடே கிளாஸஸ் ஓவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ
Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application Yes or K Higher Secondary School 45 or 7 Dillianur Main Road Karikalam Bakum Puducherry Sub